بسم الله الرحمن الرحيم আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি হাজির হয়েছি তোমাদের সামনে ত্রিগুণমিতি নিয়ে এতো আসো ত্রিগুণমিতির আমরা কিছু টেকনিক শিখে নেব আগে টেকনিক যদি তুমি জানো তাহলে খুব সহজে দশ পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ডের মধ্যে তুমি একটি এম সিকিউয়ের উত্তর করে ফেলতে পারবে তো আসো আমরা টেকনিকগুলো দেখে নিই আসো তো আজকে আমি আলোচনা করব কোয়ার্ডিনেট নিয়ে তো কোয়ার্ডিনেট নিয়ে এখনও অনেকের অনেক সমস্যা রয়ে গেছে অনেকে বলছো স্যার একটু কোয়ার্ডিনেটটা আলোচনা করলে ভালো হয় তো আসো আমরা আজকে একটু কোয়ার্ডিনেট নিয়ে একটু আলোচনা করি এই যে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট থার্ড কোয়ার্ডেন্ট তো দেখো এখানে কোনটা কোন কোয়ার্ডেন্টে পড়বে এটা খুবই সহজ হিসাব তাহলে দেখো এটা হলো নাইনটি ডিগ্রি প্রতিটা ঘর দেখো নাইনটি করে হ্যাঁ তাহলে এটা হলো পাই বাই টু তাহলে পাই বাই টুয়ের সঙ্গে একটা পাই বাই টু যোগ করলে কত হবে পাই হবে এরপরে যদি তুমি আবার একটা পাই বাই টু যোগ করো তাহলে কি হবে থ্রি পাই বাই টু হবে আর এরপরে যদি তুমি আরেকটা পাই যোগ করো তাহলে টু পাই হবে তাহলে এটা হলো ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট এটা হলো সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট এটা হলো থার্ড কোয়ার্ডেন্ট এটা হলো ফোর্থ কোয়ার্ডেন্ট তো এইভাবে চলতে থাকবে তাহলে দেখো এখন যদি হয় যে পাই প্লাস থিটা তাহলে দেখো যখন তুমি পাই দেখবা ঠিক এটা বর্ডার লাইনে এই লাইনের উপর দাঁড়াবা তুমি এই লাইনের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাবা দেখো প্লাস আছে প্লাস মানে এন্টি ক্লোক ওয়াইজ প্লাস মানে মনে রাখবা এন্টি ক্লোক ওয়াইজ ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে তাহলে এই নামলে দেখো এটা থার্ড কোয়ার্ডেন্ট তাহলে এটা কত হবে এটা হবে তৃতীয় চতুর্ভাগ ঠিক এইভাবেই যদি আবার দেখো পাই মাইনাস থিটা এটা থাকে তাহলে কি হবে ঠিক তুমি এখানে দাঁড়া দাঁড়িয়ে যাবা তাহলে যেহেতু এখানে মাইনাস থিটা আছে তাহলে ঘড়ি কাটার দিকে যাবা তাহলে ঘড়ি কাটার দিকে আবার না এখানে তাহলে দেখো এটা সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্টে পড়ে গিয়েছে তাহলে এটা দ্বিতীয় চতুর্ভাগে পড়বে এটা যদি এভাবে থাকে থ্রি পাই বাই টু থ্রি পাই বাই টু প্লাস থিটা তাহলে এটা কোথায় পড়বে তাহলে দেখো থ্রি পাই বাই টু কোথায় আসে দেখো থ্রি পাই বাই টু আসে এখানে তাহলে এই লাইনে দাঁড়িয়ে যাবা এই লাইনে দাঁড়িয়ে দেখো প্লাস আসে তাহলে প্লাস থাকলে কি হবে এন্টি ক্লোক ওয়াইজ ঘড়ি কাটা উল্টা দিকে যেতে হবে তাহলে এই দিকে যেতে হবে তার মানে বাড়বে তার মানে দেখো এটা ফোর্থ কোয়ার্ডেন্ট এটা হলো ফোর্থ কোয়ার্ডেন্ট এবার আসো দেখো যদি এটি থাকে থ্রি পাই বাই টু মাইনাস থিটা তাহলে দেখো থ্রি বাই বাই থ্রি পাই বাই টু এরপর তুমি দাঁড়িয়ে যাও তো এখান থেকে দেখো মাইনাস করেছি তাহলে মাইনাস থিটা তাহলে এটা মাইনাস থিটা হলে কি হবে তাহলে এটা যেহেতু মাইনাস থিটা তাহলে কি হবে দেখো তাহলে ঘড়ি কাটার দিকে আসবা তার মানে এটা কোন কোয়ার্ডেন্ট থার্ড কোয়ার্ডেন্ট দ্যাট ইস এটা থার্ড কোয়ার্ডেন্ট এইভাবে করে তুমি কোয়ার্ডেন্ট হিসাবটা খুব সহজে করে ফেলতে পারবা যদি বলো টু পাই প্লাস থিটা তো হিসাব করে বলো টু পাই প্লাস থিটা টু পাই তো এই ঘরে তাহলে টু পাই প্লাস মানে এটা কি হবে এন্টি ক্লোক ওয়াইজ মানে এখানে যাসে পড়বে এটা ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট এইভাবে তোমাকে কোয়ার্ডেন্টের হিসাব করতে হবে এখন আরেকটা হলো যে কোন কোয়ার্ডেন্টে কে পজিটিভ তাহলে দেখো একটা ছন্দ আমাদের সবারই জানা আছে তারপর আবার বলছি দেখো অল স্টুডেন্ট টেক কেমিস্ট্রি তো এই ছন্দটা আমাদের জানা আছে অল স্টুডেন্ট টেক কেমিস্ট্রি তার মানে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ এই চারটা তাহলে দেখো তাহলে স্টুডেন্ট মানে সায়েন্টিটা তাহলে সায়েন্টিটার সাথে কী থাকে কসেক সায়েন্টিটা উল্টা কি ওয়ান বাই কসেক থিটা তাহলে এই সঙ্গে হবে কসেক থিটা কসেক থিটা তাহলে দেখো এখানে টেন থিটার উল্টা কি কট থিটা কট থিটা আর কস্টের উল্টা কি সেক থিটা তাহলে দেখো কে কোথায় পজিটিভ এটা আমরা খুব সহজে বলে ফেলতে পারলাম তাহলে আসো এখন পরিবর্তন পরিবর্তন দেখো এই ঘরে দুইটা এই ঘরে দুইটা দেখো এই এই ঠিক পরিবর্তনটা হবে ক্রস এই ক্রস সেকশন এইভাবে পরিবর্তনটা হবে এইভাবে হ্যাঁ তাহলে দেখো এই ঘরে কয়টা দুইটা এই ঘরেও কয়টা দুইটা তাহলে এরা নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন হতে পারবে কোনো প্রবলেম নেই তাহলে দেখো সাইন হয়ে যাবে কস অর্ডার চেঞ্জ করব না কখনোই অর্ডার চেঞ্জ করব না সাইন হয়ে যাবে কস পরিবর্তনটা এই যে লিখে দিয়েছি পরিবর্তন পাই বাই টু বা নাইনটি ডিগ্রির সাথে গুণাকারে যদি বিজোর সংখ্যা থাকে তাহলে পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে দেখো সাইন পরিবর্তন হয়ে কী হয়ে যাবে তখন কস হয়ে যাবে কস পরিবর্তন হয়ে সাইন হবে কসেক পরিবর্তন হয়ে যাবে সেক সেক পরিবর্তন হয়ে যাবে কসেক আর দেখো এই ঘরে দেখো অল মানে ছয়টাই আছে তাহলে এখানে হলো জন এখানে হলো ছয় জন তাহলে তো অবশ্যই এখানে ইন্টারচেঞ্জ করা সম্ভব না এখানে যদি ছয়টা বসার আসন থাকে এখানে দুইটা থাকে তা এরা যাইতো আরামে বসে থাকবে 
কিন্তু এই ছয়টা আসে তো এই দুইটার আসনে অবশ্যই বসতে পারবে না তাহলে দেখো এরা কী করবে নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন হবে এই জন্য দেখো টেন পরিবর্তন হয়ে কট হয়ে যায় আর কট পরিবর্তন হয়ে টেন হয়ে যায় তাহলে এ হলো কোয়ার্ডিনেট মোট এতটুকু লেকচার তুমি যদি খুব মনোযোগ সহকারে শোনো তাহলেই আশা করি এই কোয়ার্ডিনেট তোমার কোনো আর ঝামেলা থাকবে না আর এই কোয়ার্ডিনেট ঝামেলা থাকলেই পরবর্তী এম সিকিউগুলো তুমি পরীক্ষায় সমাধান করে আসতে পারবে না তো আসো আমরা এখন এম সিকিউগুলো দেখব তো আমরা এখন এক নম্বর এম সিকিউটা আসো সমাধান করি দেখো এক নম্বর এম সিকিউটা কত সহজে সমাধান করা যায় তো দেখো এক নম্বর এম সিকিউটা বলেছে কি যে এত এর মান কত তাহলে আসো আমরা এটার মান আমরা বের করি তাহলে এটার মানটা তোমার কত হচ্ছে এটা খেয়াল করতে হবে দেখো এটা এটা পাই থেকে থ্রি পাই বাই টু দেখো পাই থেকে থ্রি পাই বাই টু তাহলে কত হবে এটা থার্ড করেন্ট তাহলে থার্ড করেন্টে আমাদের মানচে এসে কি দেখো মানচে এসে বলছে সাইন এক্সের মান কত তাহলে থার্ড করেন্ট খেয়াল করো তাহলে থার্ড করেন্ট প্রথমেই তুমি এটা দেখে কোয়ার্ডিনেট হিসাব করে ফেলবা থার্ড করেন্টে অবশ্যই সাইন নেই তার মানে সাইন নেগেটিভ তাহলে নেগেটিভ হবে এখন আসো যে আমরা মানগুলো বের করে ফেলি তাহলে দেখো কট সমান সমান টেন সমান কি ট্যারা লম্বা ভূত ট্যারা লম্বা ভূত তাহলে লম্ব ভাগ ভূমি আর তাহলে কট সমান সমান কি তাহলে ভূমি ভাগ লম্ব তাহলে এটা ভূমি ভাগ লম্ব লম্ব তাহলে দেখো ভূমি হবে কত ফাইভ আর লম্বা হবে কত ফোর তাহলে অতিভূজটা কী হবে দেখো তাহলে অতিভূজ তাহলে অতিভূজ হবে রুট ওভার এটা স্কোয়ার প্লাস এটা স্কোয়ার অতিভূজ হলো মনে রাখবা অতিভূজ হলো সভা আছে বড় এর জন্য যোগ হবে তাহলে ফাইভ স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার তাহলে এটা করলে কত হবে পঁচিশ আর ষোলো পঁচিশ আর ষোলো কত হয় রুট একচল্লিশ তাহলে একচল্লিশ হবে এবার দেখো সাইন সমান সমান কি সাইন সমান হলো সাগরে লবণ আছে লবণ আছে তার মানে লম্ব ভাগ অতিভূজ তাহলে লম্ব দেখো তাহলে লম্ব কত ফোর আর অতিভূজ দেখো কত রুট ওভার ফোর্টি ওয়ান তাহলে অ্যান্সার কী দাঁড়াচ্ছে অ্যান্সার দাঁড়াচ্ছে মাইনাস ফোর বাই ফোর্টি ওয়ান তো আশা করি তোমরা এটা খুব সহজে বুঝতে পেরেছো তো আসো আমরা নেক্সট প্রবলেমটি দেখি তো আসো আমরা এখন দুই নম্বর এম সিকিউরিটি সমাধান করি দেখো দুই নম্বর এম সিকিউরিটি দেওয়া আছে যে কসেক ঠিকটা সমান সমান এটা আমি আগে বলছি এই ব্যাপারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় তাহলে দেখো পাই বাই টু মাইনাস পাই দেখো পাই বাই টু সরি পাই বাই টু আর পাই তাহলে পাই বাই টু আর পাই কোন করেন সেকেন্ড করেন তাহলে সেকেন্ড করেন্টের টেন কি সেকেন্ড করেন্টের টেন অবশ্যই নেগেটিভ তাহলে অ্যান্সার হবে নেগেটিভ ঠিক আছে এরপরে দেখো যে কসেক ঠিটা কসেক সাইন ঠিটা কি সাগরে লবণ আছে তাহলে সাইন হলো লম্ব ভাগ অতিভূজ তাহলে কসেক সমান কি অতিভূজ ভাগ লম্ব তাহলে এটা সমান হবে অতিভূজ দেখো অতিভূজ ভাগ লম্ব লম্ব তাহলে বাকি রইল কি ভূমি তাহলে আসো ভূমিটা কি হবে দেখি আমরা একটু তাহলে ভূমি হবে রুট ওভার যেহেতু এখানে ভূমিটা বের করছো তাহলে সর্বোচ্চটা বের করছো না তাহলে অধিভূজ থেকে বিয়োগ হবে তাহলে অধিভূজ দেখো কত থার্টিন তাহলে থার্টিন স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ স্কোয়ার দ্যাট ইজ বারো তো দেখো এটা যদি কারো মুক্ত থাকে যে কত ফাইভ বারো তেরো এটা একটা সমগণী ত্রিভূজ গঠন করে এটা যদি কারো মনে থাকে তাহলে এটা অবশ্যই দেখো ক্যালকুলেশনও করতে হবে না তাহলে তুমি বুঝেই ফেলবা যে বারো তাহলে টেন থিটার মানটা কত হবে টেন থিটার সমান কি লম্ব ভাগ ভূমি তাহলে দেখো এখানে লম্ব লম্ব কত লম্ব আগে থেকে আমরা জানি লম্ব হলো ফাইভ আর ভূমি কত বারো তাহলে অ্যান্সার হবে কত যে মাইনাস ফাইভ বাই টুয়েলভ তাহলে মাইনাস ফাইভ বাই টুয়েলভ কত নম্বর অপশন আছে দুই নম্বর হবে আমাদের অপশন এখন অনেকে মনে করো স্যার আমি তো এইটা ক্যালকুলেশন খুব কষ্ট হয় আমার করতেই পারি না তো তাদের জন্য একটু বলছি তারা দেখো তাহলে টেন থিটা সমান এখানে মাইনাস দিয়ে দিবা তো মাইনাসটা হিসাবটা তোমাকে করতেই হবে কিছু করার নাই আর এখানে দেখো এখানে তুমি এই যে টেন থিটা বলছে তাহলে এখন দেখো টেন লিখবা ক্যালকুলেটারে লিখবা এটা টেন লিখে তাহলে দেখো এখানে দেখো থিটার মানটা কত থিটার মানটা হলো কসে কিনভার্স তো কসে কিনভার্স দেখো কসে কিনভার্স হ্যাঁ কসে কিনভার্স কত তেরো বাই ফাইভ তো এটা তো কসে কিনভার্স তো ক্যালকুলেটার নেই তাহলে তোমাকে এটা চেঞ্জ করে কি করতে হবে চেঞ্জ করে এটা সাইন ইনভার্স করতে হবে আর সাইন ইনভার্স মানে হলো ফাইভ বাই থার্টিন তো এটা তোমার ক্যালকুলেটার দিলেও তোমার এই রেজাল্টটা এখানে দিয়ে দিবে তো এটাও তুমি করে ফেলতে পারো যদি তোমার কোথাও প্যাস লাগে তবে আমি মনে করি এইভাবে খুবই সহজেই সবাই বুঝো এটা সবাই এটা করতে পারবা তো আসো আমরা এখন নেক্সট পলমে দেখি তারপরেও একটা ক্যালকুলেটার শেখাই দিলাম তো এটা তোমরা করতে পারো তো আসো আমরা তিন নম্বর এম সিকিউটা খুব সহজে সমাধান করে ফেলি দেখো তিন নম্বর এম সিকিউটা কী বলেছে বলছে যে সেক্টিটা ইকুয়াল টু এত হলে 
10 pi by 2 minus theta a man in negro. To a shamra conita, a decani. Taladako, sex one shaman key. The go sec theta. The lamraki jani, cos theta sondrazani, the lekia se, cobore boot on ek, the cobor maniki cos, the boot on ek, the lehuibak, otibus. The sex one shaman key. The sex of a holo, otibus bag bumi. The lekia otibus. The sec theta shaman of a daco, otibus. Bag. भूमि ताले हमारे की लागबे देखो लंबो लागबे ताले लंबो समान समान की तो अनेक ही एटे बोलते बात सो सर हमरा जानी 5 हमरा जानी पिथागोरस माने की देखो 5 12 13 एटा मुने থাকলে अनेक एमसीक्यू तुमी ताता करे फेलते पारबा ताले लंबोटा होबे देखो एखने 12 এটা এয়া হবে 5 হবে লম্ব হবে কত 5 এরপরও তুমি ক্যালকুলেটরে বের করতে পারো যে √ ওভার তাহলে এটা অতিভুজ যেহেতু তাহলে 13 স্কয়ার 12 স্কয়ার এটা দিলে 5ই বের হবে হ্যাঁ তো মুখস্থ থাকলে এটা অবশ্য কয়টা জিনিস মনে রাখলেই ভালো সেটা হলো দেখো 5 13 12 আর হলো 4 এই দুইটা জিনিস পিথাগোরাস মানে এই দুইটা দিয়ে আমি দেখছি যে বেশি অঙ্ক তোমাদের পরীক্ষায় আসে তাহলে তোমার খুব তাড়াতাড়ি এমসিকিউ টি आंसर করতে পারবা তাহলে 10 আসো তো এখন এটা মানবে বলতে বলছে তাহলে আমি কি বলছি দেখো পাই বাই 2 এর সঙ্গে দেখো পাই বাই 2 এর সঙ্গে যদি গুণাকারে বিজোড় সংখ্যা থাকে তাহলে পাই বাই 2 এর সাথে গুণাকারে দেখো একটা 1 আছে তাহলে বিজোড় সংখ্যা আছে তাহলে 10 থাকবে না 10 পরিবর্তন হয়ে কি হয়ে যাবে কট হয়ে যাবে তাহলে কি হবে দেখো কট থিটা তাহলে কট সমান সমান কি কট সমান সমান भूमि भाग लंबो तले भूमि को तो भूमि वाला बारो आ लंबो को तो फाइव तले ट्वेल्व बाई फाइव तले देखो तले हमारे आंसर ठीक होता होच्छे तीन नंबर हो भी हमारे आंसर तले आशा करी तुम लोग इटा बुझते पड़े चो तो आशा हम रखूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम टा समाधान करार चेस्ट करी तो आशा हम रखूँ चार नंबर एमसीक्यू टा समाधान कोरी खूबी शाहजी कोरी फिल्मो तो बोलते हैं जो अतः एर मान निन्नाई करो ताले देखो अतः एर मान निन्नाई ताले ये कहने एन तक टा झामेला कोर से कुनो को था ना एन जिता एन झामेला कोर बे एटर मान टा की बोशे दी बाई टा वन बोशे दी बा शॉप शुमाई वन बोशे তাহলে 2 পাই থেকে তুমি -30 মানে বিয়োগ করছো বিয়োগ করছো মানে ঘড়িকাটা দিকে তার মানে এটা फोर्थ কোয়ড্রেন্টে আর फोर्थ কোয়ড্রেন্টে cos কি फोर्थ কোয়ড্রেন্টে অবশ্যই cos হলো পজিটিভ তার মানে এটা পজিটিভ হবে রেজাল্টটা অবশ্যই পজিটিভ হবে আর এখন দেখো আমি কি বলছিলাম π/2 তো এখানে তো π/2 ই নেই তাহলে π/2 থাকলে না আমরা পরিবর্তন করার চিন্তা করব এখানে π/2 ই নেই তো এটা অবশ্যই পরিবর্তন হবে না π/2 এর চেহারা দেখলেই তো পরিবর্তন হবে এখানে π/2 नाइ इस जोन में इटा पूरी बात तो न हो बे ना ताले क्यों अबे कॉस थर्टी डिग्री अखन कॉस थर्टी डिग्री मान जार बुकस तो आसे शेयर्स अच्छी बोलते बार बे ताले कॉस थर्टी मान को तो कॉस थर्टी मान को तो हो बे बोलो ताले रूट थ्री बाय टू ताले हमारे आंसर हो चें रूट थ्री बाय टू जैटिस खो तो आशा हमरा पास नंबर एमसीक्यूटी समाधान करी एक जो खूब शोज़ जोड़े फिल्टर पार बे आशा देखी तो एक ने बोल चुका देखो ए प्लस बी प्लस सी कॉल्ड टू थ्री पाई बाई टू होले कॉस एक बी प्लस सी तो आशा हमरे तो देखी जे तुम लोग बोलो एक हम थी के बोलते पर छोकी ना कॉस एक देखो बी प्लस सी ताले बी प्लस তাহলে আসো এখন আমরা এটা কোঅর্ডিনেট হিসাব করি তাহলে 3 পাই বাই 2 এই যে 3 পাই বাই 2 তো বর্ডার লাইন তো এর সঙ্গে কি করেছে বিয়োগ করেছে তাহলে মাইনাস এ মাইনাস এ মানে কি ঘড়ি কাটার দিকে যাবা তো ঘড়ি কাটার দিকে মানে এখানে দ্যাট ইজ এটা কোন কোঅর্ডিনেট তিন নাম্বার কোঅর্ডিনেটে পড়ে তাহলে তিন নাম্বার কোঅর্ডিনেটে তো cos এক নেই তাহলে তিন নাম্বার তাহলে π/2 থাকলেই দেখতে হবে এর সঙ্গে বিজোড় সংখ্যা আছে কিনা হ্যাঁ রাইট বিজোড় সংখ্যা আছে তাহলে পরিবর্তন হবে তাহলে cosec পরিবর্তন হয় কি হবে অবশ্যই sec θ হবে তাহলে এটা sec আর দেখো এর সাথে কি আছে a আছে তাহলেই হবে তাহলে आंसर হবে কি মাইনাস sec এ তাহলে 1 হবে আমাদের आंसर তো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো তো আসো আমরা এখন 7 নম্বর এমসিকিউটা সমাধান করি আসো দেখি তাহলে 7 নম্বর এমসিকিউটা দেখো এটা কোঅর্ডিনেট হিসাব করে তো শিখাই দিলাম এইভাবে তুমি কোঅর্ডিনেট হিসাব করে করে ফেলতে পারবা আর যার কোঅর্ডিনেটটা খুব কষ্ট মনে হয় সে কি করবা ক্যালকুলেটর ইউজ করবা তাহলে আসো দেখো ক্যালকুলেটর ইউজ করে কিভাবে করা যায় তাহলে দেখো ক্যালকুলেটরে তো দেখো sec নাই cosec নাই তাহলে cosec এর উল্টা কি sin 
তাহলে কি করতে হবে দেখো লিখতে হবে ওয়ান বাই সাইন তাহলে সাইন মাইনাস টু ফাইভ এইট জিরো এইভাবে তুমি জাস্ট ক্যালকুলেটার লিখে দিবা ক্যালকুলেটার লিখে তুমি জাস্ট ক্যালকুলেশনে চাপ দিলেই একদম ক্যালকুলেশন চাপ দিলেই তোমার দেখাবে হলো মাইনাস টু রুটো বার থ্রি বাই থ্রি এটা তোমার ক্যালকুলেটার দেখাবে দেখো এটা তো কোনো অপশনে নাই তাহলে দেখো কোনো অপশন তাহলে এটা দিয়ে তুমি যদি কাটাকাটি করো তাহলে দেখো রুট থ্রি হবে কিন্তু এটা তো রুট আছে ক্যালকুলেটারে তাহলে টু বাই রুট থ্রি তাহলে অ্যান্সার হবে কি মাইনাস টু বাই রুট থ্রি তো এইভাবে তুমি ক্যালকুলেটার ইউজ করে খুব সহজে এটা করে ফেলতে পারবা তো আশা করি আজকের এম সিগুলো তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ সবাই ভালো এবং সুস্থ থাকো সবার সুস্থ সুস্থতা কামনা করে আজকের আমি অনলাইন ক্লাস এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ